and told to remove my shirt. And when they brought me outside the art, I, I saw my dad was already outside as well. He was tied, his arms were tied behind him and the flashlight on his eyes. And then they told, they told us that we were moving with the rest of the people who were abducted within my village, that we were moving to the hiding camps of the rebels in South Sudan. Ja, an diesem Tag ähm, war es in der Nacht und ähm, es klopfte an, an die Tür von seiner Hütte, in, in der er mit seiner Schwester schlief. Und seine Eltern waren in der Hütte nebenan, in, in einem Dorf, in einem kleinen, in der Nähe von Gulu. Und ähm, das waren die Rebellen von der Lord Resistance Army, ähm, die dann auch sofort, als er aufmachte, ähm, ihn anleuchteten mit, mit einer Taschenlampe und bedrohten auch. Und er musste dann sein T-Shirt ausziehen und ähm, wurde auch mit, mit äh, anderen Kindern ähm, und auch sein Vater waren dann schon außerhalb von der Hütte gefangen genommen worden. Und die Rebellen haben gesagt, ihr kommt jetzt mit uns mit in unser Lager in Südsudan. But you know, even, even the, until that moment, I wasn't that scared because, you know, as a child, when you see your father, next to you, you still feel like you have everything. You, uh, you still feel like you have the, everything is going to be okay. So they started moving with us. That same night, they moved with us some kilometers. Then we rested during daytime. We were hiding in the forest and we moved. On the second night, I was really tired. And that's when I cried for help because my arms were tied behind my back and uh, a rope was tied across my, my waist. That same rope was used to tie another kid in front of me and the kids behind me. So we were in a long line of kids abducted and my, my father was with the others. They just tied their waist and their arms, they were carrying luggage, the food that they looted. So I cried for help. Ja, und dann ähm, war es so, sie mussten ganz lange marschieren, also Tag und Nacht oder vor allen Dingen nachts, weil sie da eben nicht gesehen werden. Und in der zweiten Nacht ähm, war er so erschöpft und ähm, sie waren aneinander gebunden in einer langen Reihe, also die, die Kinder waren aneinander gebunden mit einem Seil und die Erwachsenen waren auch aneinander gebunden und die mussten noch Gepäck schleppen und sein Vater war bei den Erwachsenen und ähm, er war dann so erschöpft, dass er ähm, angefangen hat zu weinen und ähm, ja. ja. And you know, I cried for help the first time, they warned me because my dad rest, uh, asked them if he could carry me plus the luggage, the food item he was carrying. Then the second time when I cried for help and my dad tried to break loose so he can carry me because I had fall, uh, swollen uh, feet and all this. That's when they broke my dad loose and took him away. And that was the very last time that I saw him. And, you know, I knew I, the only thing that I had on my mind is that I was on it on my own. My dad was gone and the one thing I wanted was to revenge his death. His death. I wanted a gun, just as bad as they had a gun. I wanted one too, because I knew if I had a gun, I would have fought back, maybe saved my dad in a way. Ja, er hat angefangen zu weinen und um, sein Vater hat das mitbekommen. Und um, die Frage war, ob er nicht um, innocent auch tragen kann und das Gepäck zusätzlich. Und das haben sie nicht erlaubt, sondern sind sehr wütend geworden. Und dann haben sie seinen Vater mitgenommen und das war das letzte Mal, als er ihn, dass er ihn gesehen hat. Und er hat später mitbekommen, dass sein Vater umgebracht worden ist. Und, ähm, und dann hat er sich so alleine gefühlt, ähm, weil davor war eben sein Vater noch da und das war für ihn dann, dadurch war die Situation nicht so schlimm. Aber jetzt war er eben ganz alleine und er hat in dem Moment auch ähm, ein unglaubliches Rachegefühl gehabt, dass er Rache nehmen will und dass er unbedingt ein Gewehr braucht, um sich rächen zu können. Yeah, but that wasn't the case. They moved with us. They took us to South Sudan to one of their camps, which was filled up with kids. Some children were born from the from the camp. Some of them, just as they do, they abduct girls, rape them. And these kids born through rape or through all kind of sexual violence on these girls, they grew up knowing only these things. So I reached there and I wasn't even the youngest. But immediately on reaching, we were sent on training where every day, early morning, around five, six, we run around the camp and we train it. And one training that was really, really terrible is where they build a, a, a trench. And in this trench, we were supposed to, we were 60 nearly, abduct, uh, nearly abducted kids. And we were paired with the old child soldiers who already had guns and they were real warriors. 
So the idea was that the new child would enter the trench from one part of the trench and has to crawl under the trench from one end to the next while the commander is timing you and the old kid that you are paired with will be leveling the ground with his bullets. And this, of every training that I did with them, this was this is one that doesn't leave my mind because I know I saw how, how bloody inside the old was and how many people from the 60 of us who got shot during the same training. And I just count my luck every day that I got out of it alive. Also sie sind dann in dieses Camp gebracht worden in Südsudan. Der Lord Resistance Army war das, die es übrigens immer noch gibt. Und in diesem Camp waren auch ganz viele Kinder. Er war noch nicht mal das jüngste Kind mit seinen zehn Jahren, sondern da waren ganz viele Kinder, die auch jünger waren, weil die Lord Resistance Army auch teilweise Mädchen und junge Frauen entführt hat und die dann vergewaltigt hat und die dann auch dort Kinder in dem Camp bekommen haben. Also die haben auch die Kinder da schon in kleinstem Alter eben indoktriniert. Also erst gleich die neuen Kindersoldaten oder die neuen Kinder mussten sofort in ein hartes militärisches Training einsteigen. Und das war, fing immer um 5 Uhr morgens schon an und dauerte den ganzen Tag. Und, ähm, und ein besonders schlimmes Training war, dass die 60 neuen Kinder, das waren 60 Kinder, die mit Innocent dahin gekommen sind, die mussten durch eine Art Graben robben. Und ähm, die älteren Kinder und die Kommandeure haben äh, über diesen Graben drüber geschossen. Und wenn man nicht, ähm, also nicht aufgepasst hat und über den Graben eben rausgeguckt hat, dann ist man getroffen worden. Und das hat ihm so verdeutlicht, was dieser Krieg auch heißt und ähm, wie blutig das ist. Und das war für ihn, ist für ihn eine ganz schlimme Erinnerung. After two weeks of the training, we had a Passover ceremony where for the first time I saw the Lord Register Army Commander Joseph Coney came over to our camp. They brought us guns. And you know, as he was arriving, the older kids were shooting on the air in celebration. And for the two of us, Uh, we were 42, finished the training alive. The other 18 died during the training. And the 42 of us were given guns. And, you know, we were launched at that, that day was officially our most beautiful day to become soldiers, fight with the, gov uh, with the rebels to overthrow the government of Uganda. And, you know, you would think that perhaps after getting the gun, the first thing on my mind was to go and shoot the soldier who killed my dad. But that wasn't the point. It was the fear of holding a gun almost my size that consumed me totally. It was the feeling that I may touch a part of the gun that is not right and hurt myself instead of hurting the enemy. And just to imagine that I, I had to carry the gun every single day because it was, we were told this has to be your first friend before you make the other friend. So you can't leave your gun anywhere. You have to carry everywhere you go. You go to bed, you have it near you. And that was, that was a scary feeling. But of course, I had no option but to continue and to follow whichever rules I was given. Ja, und ähm, von diesem harten Training, was ähm, die Kinder machen mussten, zwei Wochen lang haben ähm, 18 dieses Training nicht überlebt, ähm, sind bei diesem Training gestorben. Und zwar die 42 Kinder, die überlebt haben von den 60, die sind dann nach zwei Wochen von dem Kommandeur der Gruppe, dem, jo dem Joseph Coney, ähm, begrüßt worden. Und haben Waffen bekommen. Und ähm, er hat, äh, er sagt, vielleicht fragt ihr euch, warum ich dann nicht gleich die Waffe genommen habe und den umgebracht habe, der meinen Vater getötet hat. Ähm, aber er hatte einfach so viel Respekt vor dem Gewehr. Das Gewehr war so groß wie er. Und ähm, er hatte natürlich auch Angst, das zu bedienen. Er wusste nicht genau, ähm, ob er da nicht vielleicht was Falsches macht. Und, ähm, und die haben ihm auch eingeschärft und den ganzen Kindern eingeschärft, das ist euer bester Freund, ähm, auf den müsst ihr aufpassen, auf das Gewehr, der, der muss überall jetzt mit dabei sein, den müsst ihr mit ins Bett nehmen und so weiter. Und es war einfach äh, vor allen Dingen große Angst, die er da empfunden hat und ähm, deshalb ähm, ja, es, es hat er sich erstmal gefügt. I stayed with them, I was given task on different occasions to go and loot food, to abduct girls, I fulfilled my duty and one time I tried to escape when I was on night guard because normally they have also guards for the night over the center where they put five boys to watch over the center 
And if it's your week, you have to be moving around throughout the night while your colleagues are sleeping. And when I tried my first escape and my gum boots were too heavy, I couldn't even run. So I was caught where I was brought back. And early the next morning I was beaten in front of other kids. And, you know, I was warned and told that they could have shot me as the alternative punishment to show the other kids that if you try to escape, they will kill you. But because other kids also pleaded that it was my first time, I was only given a beating where I was beaten on the elbows and on my on my legs. And, you know, I was paralyzed. I couldn't walk for some weeks again. For some time, I couldn't walk. But as soon as I started walking again, I tried as much to cooperate, to do whatever I was told, to forget about my family, to forget about my mom for a bit and just cooperate and be alive. Ja, also er musste dann schon sofort, nachdem er das Gewehr hatte, sind sie schon losgeschickt worden, um, um Essen zu organisieren oder, oder Mädchen zu entführen oder andere Aufgaben zu machen. Und er hat dann sofort gewusst, er möchte da raus, er möchte da nicht bleiben und hat dann schon einen ersten Fluchtversuch unternommen. Und die haben immer wechselnd, mussten sie selber praktisch die Gruppe überwachen. Und es gab jemanden, der eben bei seinem ersten Fluchtversuch Wache hatte und der hat ihn gesehen, seine Stiefel waren sehr laut und hat ihn auch gehört und dann haben sie ihn geschnappt und dann haben sie am nächsten Tag früh morgens haben sie besprochen, was sie jetzt mit ihm machen werden, entweder ihn umbringen oder ihn hart bestrafen und dann haben viele von den anderen Kindern und Soldaten gesagt, ja, das war jetzt das erste Mal, er ist noch ganz jung, wir erschießen ihn jetzt nicht, sondern ähm, er kriegt eine harte Strafe. Und sie haben ihn dann ähm, geschlagen auf die Ellbogen und auf die Beine und verprügelt, ähm, so schlimm, dass er mehrere Wochen lang nicht laufen konnte und, und ganz schwere offene Wunden auch hatte. Und nachdem er dann zum Glück wieder laufen konnte und, und, ähm, und das überlebt hat, was auch nicht sicher war, ob er das überleben wird, hat er dann erstmal kooperiert und hat gesagt, ich werde jetzt erstmal alles tun, was die von mir wollen. Ich werde meine Familie vergessen, meine Mutter vergessen. Ich werde jetzt erstmal alles tun, was sie wollen von mir. So I started cooperating and because I was so cooperative, at the end, the commander trusted me to be second in command for a unit. And with the LRA, we had units of 15 boys. Every unit had 15 child soldiers. And there's a commander of the unit and the second in command. And I was the second in command. But then when we were sent on a, a different mission to Northern Uganda to abduct uh, girls and get some more food for the, uh, for the commanders, that is when I also saw, found another chance and I didn't have to think, uh, think twice. But the first thought on my mind was to go and tell my mom about my, what happened to my father. And that's when I took off. And this time I was lucky. I got rescued by the government soldiers. Well, you know, they took me back to the government barracks and the first thing they asked me was if I wanted to continue fighting for them. Of course, the answer was no. The only thing on my mind was that I wanted to see my mother. Yeah, he had then first cooperated and because he so good cooperated, he had the commander to the second commander of his unit. They were a unit with 15 young people und hatten zwei Kommandeure und er war dann der zweite Kommandeur. Und dadurch, dass er eben diese Position hatte, ist es ihm dann gelungen, einen zweiten Fluchtversuch zu machen. Und bei dem, und seine Motivation war, er wollte unbedingt seine Mutter wiedersehen und wollte aus seiner Mutter sagen, was passiert ist, auch was mit seinem Vater passiert ist und ähm, damit sie Bescheid weiß. Und ähm, dann hat er diesen zweiten Fluchtversuch unternommen, als sie auch wieder losgeschickt worden sind für einen Auftrag. Und diesmal ist es ihm eben gelungen, nicht gesehen zu werden. Und er wurde dann von den Regierungssoldaten aufgegriffen, also den, den Gegnern der Lord Resistance Army. Und ähm, diese Regierungssoldaten haben ihn erst mal gefragt, ähm, ob er nicht mit ihnen weiterkämpfen will. Ähm, was was äh, zeigt, dass auch die Regierungssoldaten auch Kindersoldaten hatten. Ähm, aber er hat dann gesagt, das war für ihn völlig klar, dass er das überhaupt nicht will und hat dann auch gesagt, nein, das will er nicht. Und das haben sie dann auch akzeptiert und, ähm, und so ist er dann aus der Gruppe rausgekommen und war kein Soldat mehr. 
So I was taken because having been with the LRA, I don't know exactly what I did. I was involved in three different fights with the government soldiers. And you know, you can only tell the side of your, your bullets where, where you are firing from. You cannot tell what your bullet is going to hit from the other side. And all the trauma that you saw, it doesn't leave you. It, it, they just stay with you. And I was taken, luckily, when I refused to continue fighting for the government soldiers, they took me to a counseling center from where, after the counseling center, I was reunited with my mother again. And, you know, I made a promise to my mother that since then I would never sleep in my village because it was so insecure that the government soldiers were only patrolling the city center because this is where the rich people stays. This is where the rich people who can afford their security are. So we started commuting. My sister and I started commuting in verandas. And when we heard of Nuasa, which was just an open ground where tents were built for uh, children fleeing the war to come and sleep for the night and go back in the morning. That is when I started night commuting at Nuasa. Ja, er war ähm, drei Monate bei der Lord Resistance Army und ähm, hat auch mehrere Kämpfe, drei Kämpfe mit Regierungssoldaten mitgemacht, wo er auch kämpfen musste und schießen musste. Er weiß nicht, ob er jemanden getroffen hat, aber er hat auch geschossen. Und ähm, nachdem ihm dann die Flucht gelungen war und die Soldaten das akzeptiert hatten, die Regierungssoldaten, dass er nicht mit ihnen kämpfen will, ist er in ein Beratungszentrum gekommen oder so eine Art Schutzzentrum erstmal. Und ähm, danach konnte er dann wirklich zurück zu seiner Mutter und wurde mit seiner Mutter und seiner Familie wieder vereint. Und er hat dann zu seiner Mutter und seiner ähm, Schwester gesagt, ähm, Sie müssen Night Commuten, das heißt nachts ähm, immer hin und her laufen zwischen dem Ort außerhalb der Stadt Kulu, wo sie gearbeitet haben tagsüber und der, und der Stadt, weil es nur in der Stadt, im Stadtzentrum einigermaßen sicher war, weil da eben die Regierungssoldaten waren und da auch reiche Leute und Politiker und so weiter wohnten und ähm, die Regierungssoldaten entsprechend da eben nachts zumindest aufgepasst haben, dass nicht wieder Kinder entführt werden. Und dann ist er, ähm, nachdem er eine Zeit lang eben immer hin und her gependelt ist, wie ganz viele Kinder, also das waren richtige Karawanen, die dann da jeden Abend zurück nach Kulu zogen und morgens dann raus, ähm, hat er von einem Ort, der hieß Noah's Ark gehört, ähm, also Noah's Arche. Und ähm, das war auch wiederum so eine Art Schutzzentrum, wo er dann auch nachts Schutz gesucht hat. Ja, von Noah's Ark, I I tried, I, I knew I'd lost it all. I wasn't going to school anymore because my father was dead and he was the sole provider of food and everything in the family. My mother had no education. And in Uganda without education, getting a job is a nightmare. So I knew I'd lost, school was out of the question. The everyday question was what to eat. But I kept talking to every visitors who came to the center, uh, to the night commuting center, who tried to know how the children were living, how the war was affecting them. I tried to talk to as many as I could. And luckily, I shared my story to as many as I could in hope that I get somebody to sponsor me in school. And God listened to my prayers. And that is when I met the founders of Invisible Children who put me in school. And since then, things changed for me a lot. Also der Vater von Innocent war der ähm, Verdiener in der Familie gewesen. Das heißt, weil der Vater jetzt nicht mehr da war, ähm, hatten sie große Probleme, ihren Lebensunterhalt überhaupt zu ähm, bestreiten. Und die Mutter hatte eben keine Ausbildung. Und für Leute ohne Ausbildung ist es in Uganda ganz schwer, Arbeit zu finden. Und ähm, deshalb hat, konnte er auch eine Zeit lang nicht zur Schule gehen weil er und seine Schwester dann eben mitarbeiten mussten und den Lebensunterhalt mit verdienen mussten. Aber er hat angefangen, seine Geschichte und wie es dazu kam, dass er eben jetzt mitarbeiten muss und nicht zur Schule gehen kann, vielen Leuten zu erzählen. Und, ähm, und zum Glück äh, haben, hat dann auch, sind seine Gebete erhört, erhört worden und er, ist dann, ähm, er hat Menschen getroffen von einer Organisation, die heißt, die heißt Invisible Children, die um, ihm dann ein Stipendium ermöglicht haben, so dass er wieder zur Schule gehen konnte. I finished my my first uh, degree in economics and uh, statistics from University of uh, from Kampala International University in Uganda. And you know, the first thing on my mind after my degree was then what? Then what can I do? 
But then I knew it ever since my escape from the LRA that there's something that I can do better than just embe- uh, for my family or for myself. And that was speaking on what I saw. And that is speaking for these people who don't have a voice. So ever since then, I've been, I did a lot of tours with Invisible Children as a way to give back for what they did for me and to also empower, help them empower other kids to go to school. I spoke strongly again as weapon experts and I spoke so strongly on the rights of children in different war zones because I believe that war in Uganda and war in Syria, they all, it's no different. It's still war and the primary victim is children. Ja, ähm, also er hat dann seinen, er konnte dann zur Schule gehen und konnte auch studieren und er hat dann einen äh, Universitätsabschluss an der Universität von Kampala, der Hauptstadt von Uganda, gemacht. Und dann hat er überlegt, was kann ich mit meinem Universitätsabschluss jetzt anfangen? Und ähm, dann war für ihn klar, ähm, seine Aufgabe ist es, darüber zu sprechen, was er erlebt hat, was er gesehen hat und was passiert, was mit den Kindern passiert in Kriegsgebieten. Und ähm, deshalb hat er angefangen, dann auch ähm, darüber zu sprechen, was, was ich jetzt dazu sage, was sehr wenige Kindersoldaten machen, weil das ähm, sehr schwierig ist. Und, ähm, und hat auch angefangen mit Invisible Children zuerst damals noch, also dieser amerikanischen Organisation, die sein Stipendium finanziert hat, ähm, richtige Kampagnen zu machen und ähm, auch Spenden zu sammeln für Projekte, um Kindern zu helfen. Und diese ähm, Situation, in der die Kinder in solchen Kriegsgebieten sind, ähm, anzuprangern und zu verbreiten, die Informationen und auch dieses Thema Waffenexporte anzusprechen. Denn ähm, er sagt, ähm, letztendlich ist die Situation ja für Kinder in allen Kriegsgebieten ähnlich. Und ähm, die, die Kinderrechte werden in keinem Kriegsgebiet äh, eingehalten, egal ob das in Syrien ist oder in Uganda oder in anderen Ländern. Und, ähm, und deshalb findet er es so, so wichtig, sich auch dafür einzusetzen und das, was er erlebt hat, anderen Leuten mitzuteilen. My first job in Uganda was actually the most beautiful thing I think I did in my life so far was uh, working as a mentor for 32 kids, where I followed them in school and followed them in their homes, you know, to understand what was going on in their daily life and to be a source of smile to them if they feel they need somebody to lean on. But when I got a scholarship to move to Germany uh, and do my master's, I searched for a place to do the same thing that I believe in, to spread the message that children need to be children, not warriors. And I was so lucky I met Raf and Raf and I, we have done quite a lot together on different uh, occasions on red hand days in February Raf introduced me to the real world of advocacy, where my voice could be heard louder and to a louder audience. Ja, das, er hat erzählt, dass er dann auch in Uganda gearbeitet hat mit 32 Kindern als Mentor. Und das war eigentlich die schönste Sache, die er bis jetzt in seinem Leben gemacht hat. Das heißt, er hat die Kinder zur Schule begleitet oder auch nach Hause und hat ihnen einfach in ihrem täglichen Leben geholfen, sozusagen als Social Smile, ähm, äh, wie so ein soziales Lächeln oder ähm, einfach eine Hilfe im Alltag und er war eben sehr nah an den Kindern dran und konnte eben direkt das Leben dieser Kinder mitgestalten oder dann mithelfen. Und dann hat er aber ähm, gewusst, ähm, er möchte auch irgendwie noch ähm, weiter diese, diesen, diese Botschaft weitertragen, mit der er schon angefangen hatte. Und ähm, hat ein Stipendium für ein Masterstudium in Deutschland bekommen. Und ähm, die Idee war dann eben, dieses Masterstudium in Deutschland zu machen, aber gleichzeitig auch Kampagnenarbeit wieder zu machen. Also Innocent hat sich an uns gewendet, ähm, ähm, weil er ganz gezielt äh, diese Arbeit machen wollte und in Deutschland eben Organisationen gesucht hat, die, ähm, die ihn dabei unterstützen können oder die mit ihm äh, kooperieren können. Und das... Ähm, da sind wir sehr dankbar, weil das einfach auch ähm, sehr selten ist. Also ich habe in meinem Vortrag, habe ich noch ein Foto von einem anderen Kindersoldaten drin, den Michael Davis, aber es ist sehr schwierig natürlich, wenn man diese Geschichte hat, darüber zu sprechen. Und deshalb ist es für uns ähm, ist es sehr wertvoll, dass Innocent da so engagiert ist und ähm, seit Jahren jetzt schon mit uns ähm, intensiv zusammenarbeitet, weil er einfach der Überzeugung ist, Kinder müssen Kinder sein und keine Krieger. Und wir haben auch eine größere Aktion, die wir ähm, jedes Jahr machen zusammen. Das ist der Red Hand Day. 
Das ist ein Tag ähm, gegen den Einsatz von Kindersoldaten, der im Prinzip zum Ziel hat, ähm, diese Kinderrechtsverletzungen öffentlich zu machen und Druck auszuüben auf die Verantwortlichen, auf die Politiker und so weiter, ähm, dass, sie das, dass sie sich engagieren ähm, in, in diesem Thema und beispielsweise auch keine Waffenexporte mehr genehmigen. Und das ist ein Tag der Red Tent Day, wo wir sehr oft schon zusammengearbeitet haben. Und ja, es ist immer wieder ähm, schön, auch von mir, von meiner Seite aus mit Innocent da zusammenzuarbeiten. Ich freue mich, ja. Ja, so before I end, as I conclude already, I would like to let you all know that, you know, I don't speak because I want, I, I want the world to feel sorry for me. The world already spent so long feeling sorry for me and that didn't change so much. I speak before because I want the world to get up and act and save the one thing that matters the most, a child right. Because these are our future. A child in Uganda, a child in Germany, a child in Syria, these are all children. At the end of the day, this is the future. This is where we have to put all our energy to protect these children and to keep the guns away from their hand. The third reality is that I use a G3 gun And you know, when Raf told me, I didn't even know what a G3 gun is exactly, like in terms of where it's made and all that. I just knew it was a gun I was using. And when Raf told me that it's actually made here in Germany, in Freiburg, that was one of maybe the saddest day that I had in mind because I was actually in Freiburg the day that Raf told me it's actually made in Freiburg. And I'm not saying the people of Freiburg made it. I'm just saying it could have been made anywhere, but we have to have a voice on who end up using our weapons. We have to hold our politicians accountable because if these guns are being used on armless civilians, on children, if it's being used to destroy the innocent life, then it is not being used for what it's made for. I thought guns was a weapon of war between others, between men, wearing sites, not children. Thank you so much. And back to you, Raf. Thank you. Yeah, thank you. Also er möchte auch nicht, er möchte eigentlich kein Mitleid haben, also, sondern, oder dass man sich jetzt um ihn Sorgen macht, sondern er möchte eigentlich, dass die Leute aufstehen und handeln und dass sie sich einsetzen für Kinderrechte, egal ob in Uganda, in Deutschland oder in Syrien, weil das sind Kinder und die müssen geschützt werden und die müssen eben besonderen Schutz bekommen und die dürfen auf keinen Fall auch Waffen in die Hand gedrückt bekommen. Und sie müssen auch, Waffen dürfen in diese Länder gar nicht gehen, wo Kinder im Krieg gefährdet sind. Und das, wir haben auch in Freiburg schon öfter zusammengearbeitet. Und das ist uns Informationsbüro, jetzt bei einer Online-Veranstaltung ist das alles relativ, aber eigentlich ist das ja in Freiburg heute. Und, und, und in Recherche rausbekommen über er hatte immer gesagt, er hat mit einem G2 gekämpft, also einem G2. Und ähm, dann haben wir aber Fotos abgeglichen und ähm, die Art und Weise, wie dieses Gewehr, was er hatte, eben ähm, umgebaut war oder so eine spezielle Vorrichtung hatte, ähm, damit es nicht so lang ist für die Kinder. Ähm, und auf den Fotos konnte er dann das Gewehr identifizieren. Das ist ein umgebautes G3-Gewehr gewesen, also ein G3-Gewehr von Heckler und Koch im Schwarzwald hergestellt, also nicht ganz in Freiburg, innocent. <lacht> It's in, in Hochmanndorf, not in Freiburg exactly, but very close, also sehr nah zu Freiburg ähm, ist, ist ja die, für die, die Zentrale von Heckler und Koch, dem Hersteller des G3-Gewehrs. Ähm, und das war für ihn auch besonders ähm, traurig zu sehen, dass eben sogar jetzt dieses Gewehr hier in der Nähe hergestellt wurde, wo er gerade war. Und, ähm, und er dachte immer, das ist ein Gewehr, das, das Gewehre sollen, wenn überhaupt, für Kriege zwischen Erwachsenen äh, genutzt werden. Aber in der Praxis ist es eben so, dass Kinder damit kämpfen müssen und Kinder auch sehr oft damit umgebracht werden. Und deshalb müssen diese Exporte aufhören. Ja. Danke schön. Danke, Innocent. I, I would say uh, at, at some point, uh, yes, if anyone has a question, I don't know if I'm allowed to take questions directly or after all the presentations are done, but I think the moderator would, uh, would take over that or um, rough view would, I think. Also, I think it's leichter, when we get to the end of the question and now 
das Wort zu Ralf weitergeben. Ja? Ähm, wenn, ich, <lacht> wenn ich da kurz eine andere Meinung ja. äußern darf, weil ja, also ich finde es jetzt schwierig, ähm, wenn man sofort nach Innocents Vortrag jetzt zu meinem Vortrag kommt, weil mhm. ich habe eher die Fakten ähm, und, und also so nüchternere Sachen. Also ich fände es jetzt fast ähm, besser, wenn man ähm, tatsächlich jetzt jetzt Fragen ist. in die Runde ermöglichen würde. Dann lass uns das doch so das machen. Das ist wieder weg, was man auch jetzt emotional ähm, ja, bei so einem Vortrag ähm, mitbekommt oder was einen da bewegt. Aber Super. ich fasse mich natürlich an, wie ihr das wollt. <lacht> ich denke, ihr habt da am meisten Erfahrung, dadurch, dass ihr schon Vorträge zusammengegeben habt. Deswegen würde ich dann jetzt einfach den Raum öffnen für ähm, Fragen, die entstanden sind. Voilà. Ähm, die können gerne vielleicht im Chat gestellt werden, dann können wir die nacheinander durchgehen. Und dann nehmen wir ja. uns jetzt einfach auf jeden Fall 20 Minuten, 30 Minuten Zeit, würde ich vorschlagen. Oder bis zu 30 Minuten Zeit. Ähm, genau, also die erste Frage, die ich hier sehe, ähm, ist, wie konntest du darüber anfangen zu sprechen über deine Zeit als Kindersoldat? Yeah, I saw the question. That's a really good question. Actually, I think my mother never slept that first same day that we were abducted. My mother never slept and never knew what to think. All on her mind was that someday she would see us again. Unfortunately, she, could, she couldn't see both of us. And personally, I didn't know exactly how long I'd been with the LRA and the time I spent with them. But my mother is the one who told me everything like how long I spent when I returned home. And on the first day that they have a program they added with World Vision uh, Rehabilitation Center that every day they announced, uh, by then we had a radio station called Freedom FM, where every new child soldiers who return were granted uh, amnesty over red, uh, radio freedom before they're being taken to the rehabilitation center. So there's a process from the government soldiers, they take you through this amnesty program, which was like a way to let the community know that it is okay to do what you did, you are still part of us. And when you come back home, then that is when they take you directly, not to your home, but first to the rehabilitation center. So when we were announced, my mother came, she was able to come, but she couldn't take me because like I said, the trauma was a lot. And that is when we were first taken to the camp and after that, My mother kept coming almost every day to the rehabilitation camp where she came and meet me and we talk, but I stayed still there and eventually was reunited. So it was more my mother giving me all this time flows of everything. But when I was with the LRA, I could tell that everyone, one day with them was like a year. And every single day when you're thinking about the people you love, you feel like maybe it's going to be your last day. And every single day you are counting how long it's going to be for you before you go back, before you can actually uh, get your, you, you escape from them and get back home. Ja, yeah, um, also er hat nochmal beschrieben auf die Frage hin, wie, wie, um, wie kann er darüber erzählen, um, da, wie das war, als er dann raus war aus der Gruppe. Also er war erstmal in, in einem Beratungszentrum und, und so eine Art Projekt, was ähm, von World Vision ähm, gemacht wurde. Und es war so, dass die über das Radio haben die ähm, immer auch den Dörfern, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, Innocent, sonst musst du mich korrigieren, ähm, haben die den Dörfern auch ähm, über das Radio gesagt, da, welche Kinder da sind und ja. äh, auch klar gemacht, sie, sie bekommen eine Amnestie. Also sie haben ja, wenn sie bei den Rebellen waren, haben sie ja eigentlich illegale Sachen gemacht, weil die Rebellen waren ja die Regierungsgegner. Und ähm, entsprechend war wichtig, dass alle wussten, okay, die Kinder dürfen zurück in ihre Dörfer, ohne dass sie jetzt ins Gefängnis kommen oder dass sie bestraft werden. Und deshalb hätte er auch eigentlich gleich zu seiner Mutter zurückgekommen. Seine Mutter hat das gehört und ist dann zu dem Camp gekommen. Und, ähm, aber er konnte da nicht gleich zurück, weil er war so traumatisiert und, und war überhaupt nicht in der Lage, gleich in das Dorf zurückzugehen. Und 
der musste einfach erst in diesem Camp bleiben und auch die Trauma-Unterstützung bekommen, ähm, die es da gab. Und deshalb ist seine Mutter dann jeden Tag zu dem Camp gekommen und ähm, hat, hat ihn praktisch äh, schon unterstützt und hat mit ihm Kontakt gehabt. Aber er war ähm, erst mal im Camp äh, längere Zeit. Und was ich auch spannend fand, ähm, ist, dass er gesagt hat, er wusste überhaupt nicht, wie lange er bei der Lord Resistance Army war weil man da natürlich jedes Zeitgefühl verliert. Er hat gesagt, jeder Tag da war wie ein Jahr. Also das war einfach eine, eine so schlimme und, und intensive Zeit. Und, und jeden Tag hat er gedacht, vielleicht ist das dein letzter Tag und du siehst nie wieder deine Familie oder deine Freunde, deine Mutter, deine Schwester und so weiter. Also es war einfach ein, ein, eine ganz schlimme Zeit und erst seine Mutter hat ihm gesagt, wie lange er überhaupt da war, diese drei Monate. Also das, das hört sich jetzt gar nicht so lang an, aber wenn man überlegt, also jeder Tag ein Jahr, dann waren es halt 90 Jahre. Ne? Und ähm, so muss man sich das vorstellen. Und, und auch diese Traumatisierung, ähm, das muss erst überhaupt verarbeitet sein, damit man überhaupt erst da, darüber sprechen kann. Und da war für ihn es ganz wichtig, eben am Anfang diese Unterstützung und natürlich generell seine Familie ähm, und dass er dann auch in seinem Dorf wieder aufgenommen wurde. Okay, wir haben drei weitere Fragen bekommen. Die erste ist, ich werde sie einfach auf Englisch vorlesen und dann werden ja. sie später übersetzt. Um, how long was all this? The time in the camp and the time as a soldier? I cannot tell you exactly the number of days. I would be lying to you, but I know in the, with the soldiers I stayed uh, for close to three months. And uh, in my book I quoted, I couldn't, I quoted where I, put, I said, uh, If you ask the exact number of days, it will not be so exact because I couldn't take it. But I could only tell you that I was with the LRA for close to three months. And at the rehabilitation center, I think it was uh, five weeks, six weeks. But at some point, my mom took me and still during daytime, we have dinner together, uh, lunch together, but I'm still sent back to the camp. So I wasn't allowed to fully leave. It was like a gradual process. You don't just walk out because some some kids stays for as long as a year at the rehabilitation center. It depends on how bad your trauma is, because some of them basically can even go like some of them got their parents uh, killed, both of them on the same on their face while they were watching. And this usually they take so long with you. They try to give you and some of them didn't have a place to call a home anymore. And they had to stay there until a family is available to adopt or to take them in. So it was a different averting side, uh, time for everyone. Ja, also er ist drei Monate ungefähr bei der LRA gewesen. Ähm, auf den Tag genau weiß er es nicht. Und er war dann ähm, ungefähr fünf bis sechs Wochen in diesem ähm, Camp, wo, wo diese Traumaunterstützung war und die Traumahilfe. Und ähm, da war ja seine Mutter schon immer tagsüber hingekommen. Und nach den fünf bis sechs Wochen ist er auch dann mit seiner Mutter zwar schon nach Hause gegangen, aber sie sind auch immer wieder für die Behandlung zurück ins Camp gegangen. Also es ist nicht so, dass man dann einfach schon fertig ist und rausgeht, sondern das wurde dann noch sozusagen ambulant fortgesetzt, diese Traumahilfe. Und es gab Kinder, die waren bis zu einem Jahr oder länger in dem Camp, weil eben je nachdem, wie, wie schwer ihr Trauma war und wie stark man eben da helfen konnte und wie schnell das ging. Und ähm, unserer Erfahrung nach, ähm, füge ich jetzt mal hinzu, macht es macht's einen riesen Unterschied, ob die Familie noch da ist oder nicht für die Kinder. Also die Traumabearbeitung ist sehr, sehr viel besser und, und einfacher und schneller, obwohl immer noch schwer, wenn eine Familie noch da ist. Und das war auch innocence Glück, deshalb konnte er relativ schnell raus, fünf bis sechs Wochen ist nicht so lange und, ähm, und hat dann ja trotzdem immer noch Hilfe gebraucht. Und ähm, Innocent hat auch gesagt, dass von vielen Kindern sind natürlich auch beide Eltern getötet worden und die hatten überhaupt keinen Platz mehr, wo sie hingehen konnten. Und die sind dann erstmal in dem Camp geblieben und ähm, dann hat man versucht, für sie ähm, Ersatzeltern zu finden oder eben Adoption ähm, oder was eben möglich war. Ja, yeah. I, I, I see the questions now on the chat. Maybe I just read and say uh, the first one where they asked uh, uh, if I was in the therapy because of the things I saw. Yeah, that, that is, a, actually the thing is, 
with the LRA, when you were a, a child soldier, it, the positive part of it was that you had your gun and if you point a gun at somebody and you are hungry and they have food, you are going to get your food. If you point a gun at somebody and you need medicine, you are going to get it. But it was different. You had to adjust to the life of being patient and saying please and, be, and requesting for things, not getting them by force. So this was part of the therapy. But the other part was also the thing, the death, the life that was taken during battlefields, the things that you saw that basically never leave you. The dreams, the bird dreams that come every night. It was just a way to let you know that God didn't leave you and to try to encourage you to still think positive about life. Ja, das also ähm, es ist nach der Therapie gefragt worden ähm, und die ähm, die Sache, das gab zwei Elemente, Grundelemente in der Therapie. Das eine war eben, man musste als als Kind erstmal wieder lernen, dass man ja um Sachen fragen muss und und in normale Kommunikation gehen muss, wenn man etwas will und nicht einfach jemanden mit einem Gewehr bedrohen kann, ähm, um Essen zu bekommen oder oder Medizin zu bekommen. Also das ist einfach was was ähm, Kinder oder generell natürlich auch Soldaten, auch erwachsene Soldaten, erstmal gar nicht mehr können, normale Kommunikation, weil es ja alles über die Waffe geht. Und ähm, die zweite Sache ist, ähm, dass man natürlich auch über die Sachen spricht und versucht, das eben zu bearbeiten, was die Kinder erlebt haben, ähm, die, die schlechten Träume, die nicht weggehen, ähm, die bleiben, ähm, wie man damit leben kann, wie man... Wie man das verarbeiten kann und, ähm, und dass man eben auch weiter trotzdem sagt, das Leben geht weiter und weiter eine positive Grundeinstellung zum Leben hat. Und das ist so die, die Grundidee oder die Grundform der Therapie. And the other question, how is the situation in Uganda now? The war ended in 2006. So yes, it's almost... Uh, It's, it's some years back already since the war ended. But the effects of the war still own everybody. The effects of the war is still so alive in the life of so many young people. The unemployment, there's still a lot going on that, you know, there's a say that war is not just the absence of gun, gunfight. There's that silent war which is still being fought every single day in the community I come from. So yeah, the war ended. The situation is much better. Nobody is getting abducted. Joseph Kony was pushed by the East African coalition. He was pushed and is in Central African Republic, where he's doing the same thing he used to do in Northern Uganda to the children in Central African Republic. Yeah, ja, also the war is in Uganda, um, glücklicherweise zu Ende seit 2006. Aber die Auswirkungen des Krieges, die sind immer noch massiv. Die Arbeitslosigkeit, die, die Gewalterfahrung, die Traumatisierung, das wirkt natürlich alles weiter und es ist wie ein, wie ein Silent War, also wie ein, ein stiller Krieg, der da weitergeht. Aber es wird immerhin niemand mehr entführt, weil die Lord Resistance Army, die es eben immer noch gibt, ist von, von Soldaten eben dann aus Uganda vertrieben worden. Und ähm, ist jetzt in der Zentralafrikanischen Republik, wo sie genau das Gleiche machen wie vorher in Uganda, wo sie jetzt einfach in der Zentralafrikanischen Republik ihren, ihren äh, Hauptsitz haben und auch da Kinder ähm, entführen und Kinder als Soldaten missbrauchen, ähm, Dörfer überfallen und so weiter. Also die, die Lord Resistance Army ist, obwohl das jetzt schon 20 Jahre her ist, ähm, immer noch aktiv. Und auch der Joseph Coney ist nicht äh, gefasst oder verurteilt worden. Um, der ist auch immer noch da und führt diese Gruppe weiter. Also man kann sagen, für Uganda hat sich es tatsächlich gebessert, aber um, ja, die, die Wurzel um, des Ganzen, dieser, dieser massive Konflikt, der ja auch nicht nur Uganda betroffen hat von Anfang an, der geht leider weiter nur in anderen Ländern. Ja, yeah, and Tamam asked if I like my job. Actually, right now I'm, I'm doing internship with World Vision where I'm, uh, I'm working, uh, I'm part of the campaign team, campaigning on the right of children on the move. And with the main focus on sexual violence on girls who are flying different conflicts, because this is something I saw too during my time with the LRA. But if what you mean by my job of speaking and getting engagement, uh, 
speaking to people, the answer is simple, yes and no. Yes, I like it because I've seen the impact and how much it changed lives of young people, how much it changed the understanding of different community members on how to protect children's rights. I did this campaign with Invisible Children before where I was involved in a fundraiser and this helped put over 800 kids in school in Northern Uganda. So yes, this is a positive thing and I like that part. No, because it's a, it is a constant reminder of my childhood and it's something that I fought so long to try to forget. But I guess the best way to forget it is to speak about it as more as I can and to make it feel normal. It will never feel normal but maybe this is the only way I can feel neutral about it. This is the only way I can make peace with myself when it comes to that uh, part of my life. Also, ja, es gab eine Frage, um, ob ihm seine Arbeit Spaß macht. Um, er hat erstmal gesagt, dass er zurzeit ein Praktikum bei World Vision macht. Um, World Vision ist im Unterschied zu Tadeson in Deutschland eben auch in Uganda aktiv und in der Region. Und ähm, da arbeitet er jetzt zurzeit zum Thema sexuelle Gewalt. Ähm, und er hat natürlich auch dieses Thema sexuelle Gewalt damals mitbekommen im, im Krieg. Und, ähm, und es ist für ihn ein wichtiges Thema. Und generell ist es einfach die Arbeit, ähm, Kinder zu schützen, die ihm am Herzen liegt. Ähm, und diese Arbeit macht ihm auch Spaß. Ähm, aber dennoch ist es natürlich auch, wenn man an diesem Thema arbeitet, für ihn eine ständige Erinnerung an seine eigene Kindheit. Und an seine eigenen Erlebnisse, was, was schwierig ist, weil er das ja eigentlich am liebsten vergessen möchte oder zumindest verarbeiten möchte. Und, und deshalb ist aber für ihn dennoch der Weg, das zu vergessen, hat er gesagt, oder vielleicht auch eher dann zu verarbeiten, ist, ist darüber zu sprechen und, und es auf diese Weise eben zu verarbeiten und den Frieden mit sich dabei auch zu machen. I don't know how much time we have, but I will just keep going. And if I'm going uh, past time, then maybe the moderator step in. But the question from Argen, uh, if I know the number of uh, children who were in total with the LRA, I would definitely tell you I don't. I really don't. And I, I think even Joseph Kuni, the commander himself, didn't know the number of total children. Because every now and then they're recruiting more while more are escaping. So I basically would tell you that even if you ask the commander, he would tell you he didn't know. Or if he tell you he did, then he would be lying. Ja, das ist die Frage, wie viele Kinder hat die LRA entführt? Also das, da sagt Innocent, ähm, das weiß er nicht und das weiß wahrscheinlich auch der Kommandeur Joseph Kony nicht, weil ähm, er hat ja gar keinen Überblick. Und es ist auch so, ähm, das füge ich jetzt von meiner Seite an, dass Kinder sind natürlich auch... Ähm, verfügbar. Das heißt, sie werden einfach rekrutiert und wenn welche sterben und dann beim Training sterben oder woanders, dann ist denen das ziemlich egal und ähm, das ist so das System. Das heißt, da ist nicht jeder einzelne Soldat wertvoll und, und, und man guckt, wie viele das waren. Das, das weiß der gar nicht und, ähm, und man kann ja ungefähr hochrechnen. Also ähm, es gibt keine offiziellen Zahlen dazu, weil, wie viele Kinder die LRA rekrutiert hat. Es gibt noch nicht mal richtig gute Zahlen, wie viele Kindersoldaten es im Moment gibt. Da gibt es eine grobe Schätzung, die sage ich gleich in meinem Vortrag. Aber wenn man allein weiß, dass mit ihm zusammen 60 Kinder damals entführt wurden an einem Tag ähm, vor 20 Jahren, dann kann man hochrechnen, und das machen die vielleicht nicht jeden Tag, aber das machen sie im Jahr sicherlich öfter, ähm, dann kann man ja hochrechnen, wie viele Kinder das in den 20 Jahren waren. Ne? Das kann sich jetzt jeder ausrechnen. Also es ist eine sehr hohe Zahl und, und gerade diese Lord Resistance Army ist eben eine Gruppe, die das schon seit sehr, sehr langer Zeit mehr oder weniger ungestraft macht. And uh, the question from Katharina, what my opinion is on how our children should be protected, how this shouldn't happen again. This is a very complicated question and yet very, very important. I think the first thing like this is say that charity begins at home. The first part of it is that you have a voice over who, where your weapons are exported. As Germany, you, this is a democracy where people have a voice, not like in Uganda where voices are met with forces. So you have a voice to regulate 
how your weapons are being used outside Germany. Are, are, are they being used by just government, uh, by just uh, soldiers, or are they actually being used by third party, which in this case I refer to children. And so by doing that, you are already protecting millions of kids out there who use German weapons. And by standing in and saying, you know, there's believing in peaceful dialogue. This is something I believe in because I've seen a lot of different countries where they try to take conflicts as a solution and it only got worse. It just never solved anything. And if you have every right as, as a German, as a human being to stand your ground and say, enough is enough, I hold my a politician accountable for where these taxpayers' money used to make these guns or used to export these guns are going because it's, it's your voice. And the second part would be, you know, to advocate, to be the change, to be the voice for these children. Talk to your family about it. Educate your children to know that there's something going out, going on out there. I think advocacy is one part because sometimes, like I said, we don't need a weapon to fight. We don't need fire to fight fire. Sometimes talking and spreading the words and getting the world to realize that there's a crucial problem happening. Who knows, maybe a resolution would be passed to protect these children. Maybe a tougher resolution, a tougher punishment for the uh, culprits would be taken. That is the best I can say in this regard. Yeah, the Frage war, was, was is to do? Um, Innocent sagt, um, erstmal die Hausaufgaben machen. Also, die Hausaufgaben sind für Deutschland um, keine Waffen exportieren. Das ist hier eine Demokratie. Man hat hier eine Stimme. Nicht wie in Uganda, wo, wo äh, Gewalt ausgeübt wird, wenn man kritisiert ähm, und wo es keine, keine Möglichkeiten oder weniger Möglichkeiten gibt. Aber in Deutschland kann man seine Stimme erheben und er sagt, ähm, deshalb sollten wir die nutzen und solltet ihr sie nutzen. Und wenn man eben alleine diese Waffenexporte stoppen würde, würde man schon Millionen von Kinder schützen ähm, die eben mit deutschen Waffen kämpfen müssen oder von diesen äh, getroffen werden. Und ähm, dann ist das Zweite, was er sagt, ähm, auch diese, diese gewaltsame Konfliktlösung, also diese Kriege, die geführt werden, sind ja letztendlich immer ein Versuch, ähm, Konflikte mit Gewalt zu lösen. Oder was heißt zu lösen, aber eben ähm, zu, damit Gewalt vorzugehen. Und ähm, seiner Erfahrung nach macht Gewalt die ganze Sache einfach nur schlechter. Und es ist, weil das ist auch, ähm, also das ist, der Bezug, ähm, denke ich, wenn ich Innocent richtig verstanden habe, ist auch, dass natürlich teilweise unsere Regierung auch denkt, dass sie jetzt bestimmte Gruppen mit Waffen beliefern muss, damit der Konflikt XY äh, im, im guten Sinne weitergeführt wird. Ähm, ähm, ihr wisst, was ich meine und was Innocent meint. Also das ist was, was er ablehnt. Ähm, Gewalt macht es nur schlechter. Und man sollte auf die Politiker Einfluss nehmen und klar machen, dass dafür keine Steuergelder ausgegeben werden dürfen weil die Waffenexporte werden auch noch subventioniert, direkt und indirekt, über, über Hermesbürgschaften und so weiter. Und ähm, dass generell diese Waffenexporte gestoppt werden müssen. Und dass ihr ähm, eine Stimme für diese Kinder sein könnt. Ihr sprecht mit euren Familien, sprecht mit euren Kindern darüber, was passiert, ähm, was äh, eben Kindern wie Innocent widerfährt. Und ähm, das ist oft dann eben schon sehr wirkungsvoll, dass, dass das Wort, und Worte auch sehr viel bewegen können, auch schon im direkten Umfeld, dass man auch da schon aktiv werden kann. Ja. And uh, the other question from uh, Olivia. Uh, once you were not a soldier, how, do you, how did you feel? Did you feel the same anymore? I will tell you that the first couple months was hard because it wasn't the same. First of all, after losing the person you love the most, like I lost my father, life will never be the same again. That will never happen. And having fought the war that you don't understand, but you found yourself just fighting it, it takes you by surprise every single day. And the dreams and nightmares from the things that you did or saw, they never go away. It doesn't matter how old you get. These are things, these are like trademark, these are scars that live with you every single step in your life. You carry it everywhere you go. So no, it has never been the same and I don't think it will ever be the same again. But to a greater extent, I think it has changed for the better because I, I gained the strength and I gained the courage to look myself in the mirror and say, maybe that's the best person I've ever met because it gave me a new meaning to life, 
a new definition that my life could be used to help other kids just more than myself. Yeah. And thanks again, Katharina, for uh, the thank you message. Thank you too for being here. Um. Also er hat gesagt, ähm, die Frage war, ähm, wie ist das, ähm, äh, geht das vorbei oder kann er das vergessen? Und er sagt, ähm, das ist nicht möglich, das sind Narben, das sind Markierungen, ähm, die werden bleiben, was er erlebt hat. Ähm, aber er denkt schon, dass er jetzt ähm, einfach stark geworden ist und auch Mut hat. Ähm, und dass, wenn er in den Spiegel guckt, einfach sagen kann, ähm, ja, das, das, das bin ich, damit lebe ich, damit gehe ich um. Das ist der, der beste Innocent, den ich bis jetzt getroffen habe. Und, ähm, und das einfach, ähm, äh, ja, ja, das ist, äh, dass einfach sein äh, Lebenssinn einfach ist, ähm, das auch äh, publik zu machen und weiterzutragen und äh, anderen Kindern zu helfen. Und das letztendlich ähm, ist für ihn das Wichtigste, dass er, dass er eben da seine Aufgabe gefunden hat. And the last, the last question is from Tanya, who asks uh, if the government soldiers were recruiting uh, uh, child soldiers as well. And the very direct question is yes. On my escape, I was asked if I wanted to join the government and continue fighting. And by the way, I wasn't going to be the youngest. So by then they were recruiting children until I think a resolution was passed. I'm not sure which year exactly, but a resolution was passed by the UN defining a child as any human below the age of 18 and putting strong pressure on governments to try to adjust on the age limit of the children who are being recruited. And that's when the government started adjusting. And yes, things changed a lot over the years, but by then there was no limit. Yeah. And in fact, they, they believe that if you were once with the LRA, because that was their enemy, so you, had, you knew their tactic, And to recruit you to the government army means you knew all the details of the LRA and their hide out. So you could lead the soldiers and be their front, front man. Ja. Ähm, also die Frage war, ob die Regierungssoldaten auch Kinder rekrutiert haben. Da ist die klare Antwort ja. Er ist ja als Zehnjähriger gefragt worden, ob er nicht mit den Regierungssoldaten mitkämpfen möchte, als sie ihn aufgegriffen haben. Und er wäre nicht der Jüngste gewesen. Die hatten also auch Kinder, die jünger als zehn Jahre waren. Das ist dann auch teilweise so, dass die jetzt nicht unbedingt gleich eine Waffe in die Hand bekommen, sondern eben andere Aufgaben erfüllen. Zum Beispiel, was Innocent auch gesagt hat, für die Regierungssoldaten ist natürlich ein Kindersoldat, der bei den Gegnern war, bei der Lord Resistance Army, den Rebellen, sehr wertvoll, weil der kennt ja die ganzen Verstecke, der weiß die Taktik, der kennt die Leute, ähm, allein schon aus der Logik des Krieges ist es deshalb klar, dass die, das ist in allen Ländern so, dass die dann verhört werden und, und teilweise dann auch misshandelt werden und so weiter, selbst wenn es Kinder sind, ähm, damit man eben da Informationen bekommt oder eben auch gleich im Kampf eingesetzt werden und rekrutiert werden. Aber was eben positiv ist, da komme ich auch gleich in meinem Vortrag noch zu, ist, es gibt durchaus Fortschritte bei dem Thema und das ist eben auch, dass dieser Standard ähm, alle unter 18 Jahren die Soldaten sind, sind Kindersoldaten. Ähm, da gab es ja viel Druck und Kampagnen von NGOs, von den Vereinten Nationen und so weiter. Das hat sich auch in diesen Ländern verbreitet, wie Uganda. Und die haben dann irgendwann aufgehört, Kinder zu rekrutieren. Ähm, die ugandische Armee, weil einfach klar war, das ist ein Kriegsverbrechen und das dürfen sie nicht. Und das war denen am Anfang entweder nicht klar oder es hat sie nicht interessiert. Aber da ist eben ähm, doch inzwischen ein Wandel eingetreten. Da gibt es auch Verbesserungen. Allerdings gibt es immer noch Regierungsarmeen, die ähm, Kinder rekrutieren. Auch ähm, dazu habe ich gleich noch Informationen im Vortrag drin. Ähm, also da kommt gleich Näheres noch dazu. Okay. Yeah. Thank you so much, Ra, for the translation and for the great work. And thank you, Barbara Sister, and thank you, Olivia. Thank you, you all, for your time and for listening to me. Have a great evening. Thank you. Yeah. I will yeah. be around with any other question. And yeah, thank you. <laughs> Vielen, vielen Dank, Innocent, für deinen Vortrag und deinen Beitrag. Das war wirklich berührend für mich. Danke ähm, Ich darf auch noch mal kurz darauf hinweisen, bevor wir jetzt gleich übergehen zu dem nächsten Vortrag, ähm, da, weil ich wurde vorhin unterbrechen, mein Laptop ist kurz abgestürzt, ähm, dass wir diese Vorträge auch aufzeichnen. Wir werden aber die Fragenrunden werden wir rausschneiden aus dem Video. 
aber wir würden das gerne später hinterher im Netz veröffentlichen, dass alle nochmal Bescheid wissen. Genau, und dann darf ich auch einfach das Wort schon weitergeben an Ralf. <lacht> ja, ich hoffe, Sie und ihr habt jetzt noch Energie, noch ein bisschen weiter zuzuhören. Ähm, ich werde mich auch nicht, ich werde das nicht so lange machen, also vielleicht 20 Minuten. Und dann können wir auch noch Fragen ähm, bearbeiten, wenn ihr noch Zeit habt. Ähm, um auch noch mal ein paar ähm, Hintergrundinformationen zum Thema Kindersoldaten zu geben, aber auch zum Thema Waffenexporte und deutsche Waffenexporte auch. Und ich habe dazu auch ein paar Bilder und Zahlen mitgebracht, ähm, die würde ich euch jetzt versuchen, über den ähm, Bildschirm zu teilen. Das heißt, ich werde jetzt mal versuchen, meinen Bildschirm mit euch zu teilen, ähm, um euch anhand von diesen Bildern den Vortrag zu halten. So, das ist, genau, das müsste das sein. So, ähm, Seht ihr den Bildschirm jetzt? Da sagt mal irgendjemand ein lautes ja. Mikro, ja oder nein? Ja, ja, ja. Okay. ja. Okay, okay. Ja, ja, okay. Gut, also dann ähm, würde ich anfangen. Also ich arbeite bei der Kinderrechtsorganisation Terde Somm, die vielleicht auch nicht alle hier kennen. Und ähm, Terde Somm ist eine Projektorganisation, die ähm, Projekte für Kinder und Jugendliche in ähm, vielen Ländern durchführt, in über 30 Ländern. Und ähm, das sind auch zu einem Teil eben ein, ein Schwerpunkt der Arbeit, ist eben das Thema Kinder und Krieg und Gewaltprävention, Friedensarbeit, beispielsweise in den Philippinen. Ähm, unten sieht man ein Bild von einer Rote Handaktion in den Philippinen. Oder in äh, Myanmar, das ist ein Foto von einer ähm, Theateraufführung, wo auch teilweise ehemalige Kindersoldaten mit ähm, dabei waren, um einerseits, dass die im Spiel lernen, diese Themen zu verarbeiten und sich auszutauschen, andererseits auch, um in öffentlichen Vorführungen dieses Thema bekannt zu machen, dass Kinder rekrutiert werden, wie Kinder rekrutiert werden. Setzen wir also ganz viel ein, unsere Partner in Kolumbien auch ganz stark oder in den Philippinen auch. Und dann natürlich ganz wichtig in unserer Arbeit zu dem Thema ist das Thema Traumahilfe, weil wie Innocent das ja auch geschildert hat, wie was das bedeutet für Kinder und damit sie überhaupt wieder zurück ins Leben finden, dafür müssen sie erstmal dieses Trauma verarbeiten können. Und auf dem Bild sieht man einen Workshop, wo verschiedene Kinder und Jugendliche aus Kolumbien sich eben gegenseitig in so einer Art Gruppensetting, Gruppentherapie eben von ihren Erfahrungen erzählt haben. Und ähm, zu diesem Thema Kinder in bewaffneten Konflikten möchte ich auch ein paar Zahlen nennen. Ähm, einfach nochmal, um den Rahmen zu geben und dann ähm, danach äh, zu diesem Thema Waffenexporte zu kommen. Also die Zahlen, ich würde mich darauf sehr wenige beschränken. Ihr und Sie könnt ja danach noch fragen, aber ich denke jetzt in so einer langen Online-Runde macht das jetzt nicht Sinn, da in die Details zu gehen. Ähm, also... Erstmal, es gibt ungefähr zurzeit 27 Kriege und bewaffnete Konflikte weltweit. Das ist immer eine Frage der Definition, aber ja, nehmt es mal so einfach als ähm, Hausnummer, als grobe Zahl. Ähm, davon sind auch viele Teile so ein Projektländer, was jetzt nicht heißt, dass wir in jedem Land schwerpunktmäßig zu dem Thema arbeiten. Aber beispielsweise, wo wir sehr stark zu diesen Themen arbeiten, ist in Kolumbien, in Brasilien im Irak, in Afghanistan, in Myanmar und den Philippinen. Und in, ähm, in den anderen Ländern ähm, arbeiten wir auch dazu, denn es betrifft natürlich irgendwie auch alle Kinder und die ganze Situation im ganzen Land. Ähm, und es ist auch klar, dass eben Kinder in solchen Konflikten einfach besonders verletzlich und betroffen sind. Das heißt, sie müssen auch besonders geschützt werden. Das heißt, neben diesem Ansatz, die, die traumatisierten Kinder auch zu heilen oder da eben Traumahilfe anzubieten, geht es auch sehr da, oft darum, Schutzzentren und Schutzorte zu schaffen, wo Kinder wenigstens einigermaßen sicher sind, zum Beispiel in Schulen ähm, oder auch in Flüchtlingslagern bestimmte Orte, wo, wo dann unsere Kollegen vor Ort eben ähm, Programme anbieten und Hilfe anbieten für die Kinder, Schulunterricht anbieten, aber wo sie einfach auch sicher sind und spielen können. 
Und das betrifft eben sehr oft natürlich auch Flüchtlingskinder. Ein kleiner Teil dieser 40 Millionen Kinder, die weltweit auf der Flucht sind. Diese Zahl sind also die Kinder, die entweder im Heimatland auf der Flucht sind oder außerhalb. Ein klein, nur ein kleiner Teil davon kommt ja bis nach Europa oder bis nach Deutschland. Und ähm, entsprechend haben wir auch Projekte in Deutschland mit Flüchtlingskindern, aber eben die, die Mehrzahl der Projekte im Ausland. Und ähm, das ist jetzt die Schätzung, wie viele Kindersoldaten gibt es weltweit. Also Kindersoldaten gibt es in mindestens 19 Ländern. Mindestens deshalb, weil das eben nur in ähm, diesen Ländern dokumentiert worden werden konnte. Das heißt aber nicht, es sind mit Sicherheit mehr, weil das heißt nicht, dass es in den anderen mindestens acht Ländern ähm, wo es bewaffnete Konflikte gibt, ähm, definitiv keine gibt, weil es einfach schwierig zu dokumentieren ist. Und es gibt Länder und Konflikte, wie beispielsweise der Konflikt in Nordostindien oder auch in der Ukraine, der Konflikt am Anfang, ähm, da ist es nicht richtig dokumentiert worden und ähm, in Indien wird es immer noch nicht richtig dokumentiert. Also es ist einfach, es gibt einfach Länder, wo das sehr schwierig ist ähm, und deshalb ist das eine Mindestzahl, diese 19 Länder. Man kann meiner Erfahrung nach sagen, eigentlich in jedem Krieg werden Kinder irgendwie einbezogen in den Krieg und sei es dann in Anführungsstrichen nur als Informanten oder, oder in, in Hilfsdiensten. Aber dass das jetzt gar nicht passiert, das ist bei den Kriegen, zumindest die, die länger stattfinden, eigentlich nie der Fall. Und dann ist natürlich diese Auswirkung der Waffen, das sind nicht nur die kleinen Waffen, die Gewehre, Pistolen, ähm, Maschinenpistolen, die Deutschland ja besonders viel exportiert, die Kinder stark betreffen und die Zivilbevölkerung, aber natürlich auch Bomben, also Bombardierungen wie im Jemen, Drohnenangriffe wie in Pakistan oder Minen in ganz vielen Ländern, ähm, die stark vermint sind. Das sind Waffen, die Kinder ganz stark betreffen, wo bei Kleinwaffen eine Schätzung ähm, sagt, 95 Prozent der Opfer von Kleinwaffen sind Zivilisten. Und dann sicherlich ein hoher Anteil davon Kinder. Ähm, die Definition Kindersoldaten ist wichtig. Ähm, Innocent hat es schon gesagt, das sind die unter 18 Jahre, also alle unter 18 Jahre, die mit einer bewaffneten Gruppe assoziiert sind. Ähm, das ist die ähm, formale in äh, Definition. Das heißt, eine Armee oder bewaffnete Gruppe hat sie rekrutiert oder benutzt sie in irgendeiner Funktion und Rolle. Und welche Rolle das ist, das ist ganz egal, ob die jetzt als Kämpfer, Köche, Träger, Nachrichtenübermittler, Spione ähm, oder auch zur sexuellen Ausbeutung benutzt werden. Ähm, also es sind nicht nur die Kinder, die zu Kampfhandlungen gezwungen werden. Die Mädchen, da ist es so, es gibt natürlich Mädchen, die kämpfen auch wie die Jungs, in Kolumbien zum Beispiel ganz normal. In Sri Lanka gab es das, in Myanmar gibt es zum Beispiel wenig ähm, oder gar nicht fast. Da werden die Mädchen sexuell ausgebeutet und, und vergewaltigt und so weiter. Und ähm, auch wenn sie eben als Mädchen mit so einer Gruppe mitgeschleppt werden, dann gelten sie natürlich auch als Kindersoldatin, weil sie haben die gleiche Gefährdung und müssen teilweise noch, noch schlimmere Gewalt erleiden. Und ähm, das darf man da nicht relativieren oder, oder gar, wie es am Anfang war, nur denen irgendwelche Hilfsmaßnahmen zukommen lassen, die eine Waffe abgeben. Das gab es ganz am Anfang auch. Nicht von NGO-Seite, aber von den öffentlichen Programmen, die es da gab. Aber da hat sich einiges verbessert. Und ähm, wenn man jetzt mal guckt, wo gibt es diese Kindersoldaten? Also die Zahl, Gesamtzahl ist eine grobe Schätzung, 250.000. In Burma gibt es ähm, immer noch Tausende, ähm, sowohl immer noch welche bei der Regierungsarmee, als aber auch sehr stark auch noch bei den Oppositionsgruppen, den Bewaffneten, ähm, die zu verschiedenen Ethnien oft gehören. Dann ähm, in Afrika gibt es sicherlich noch über 100.000 Kindersoldatinnen und Soldaten. Und in Kolumbien gibt es auch immer noch 1.000, obwohl es ja da einen Friedensvertrag mit der FARC-Guerilla gibt seit 2016. Aber es gibt eben noch diverse andere Gruppierungen, Guerilla-Gruppen und paramilitärische Gruppen, die dann in die Lücke gesprungen sind und dann umso mehr Kinder rekrutiert haben. Also solange der Krieg nicht beendet ist, ähm, ist dann eben, wird das weitergemacht. Und jetzt aber zu den Fortschritten, die ich schon angesprochen hatte. Es gibt durchaus Fortschritte zu dem Thema, die wir auch sehen. Also ich arbeite jetzt seit, dem, seit 15 Jahren schon selber zu dem Thema. Und auch in dieser Zeit kann man sagen, dass sich da einiges getan hat und ähm, auch im Vergleich zu 30 oder 40, 50 Jahren zurück sehr viel getan hat. 
weil die Wahrnehmung des Problems Kindersoldaten ist wirklich stark gestiegen. Es ist einfach doch den meisten Leuten inzwischen bewusst, dass das ähm, nicht normal ist, Kinder für den Krieg anzuziehen und dass es eine Kinderrechtsverletzung ist und ein Kriegsverbrechen ist. Und ähm, das war vor 30, 40 Jahren überhaupt nicht so. Und, und zwar nicht nur in, in, äh, in den Kriegsländern, in Afrika, Lateinamerika und, und Asien, sondern auch durchaus in Europa nicht so klar. Und, ähm, und da ist ein Grund für diese Verbesserung, ist auch die Verbesserung von Gesetzen und Normen, also das Völkerrecht. Da gibt es einen Meilenstein, das ist das, das Protokoll zur UN-Kinderrechtskonvention 2002, das ähm, Statut ähm, zum Strafgerichtshof in Den Haag von 2003 und dann auch nationale Gesetze, die zum Teil diesen Gesetzen gefolgt sind, wo klar gemacht wurde, das ist ein Kriegsverbrechen und wer das ähm, begeht, der wird bestraft und inhaftiert, äh, was in der Praxis allerdings oft auch nicht stattfindet. Das ist, denke ich, auch klar, aber immerhin ist es offiziell so. Und es gab schon auch sehr ähm, symbolische und historische Fälle, die auch öffentlich ähm, sehr bekannt wurden. Beispielsweise ein Verfahren vor dem Strafgerichtshof gegen den Thomas Lubanga. Das war ein Milizenführer aus dem Kongo. Der ist wegen der Rekrutierung von Kindersoldaten unter anderem zu 14 Jahren Haft verurteilt worden. Oder der Charles Taylor, der, ähm, der ehemalige Staatspräsident Liberias, der ähm, 50 Jahre in Haft gegangen ist in 2012. Und aktuell gibt es auch ein Verfahren gegen den Dominik Ongwen. Das ist auch ein, ähm, ein Kindersoldat, der ähm, selber dann, als er erwachsen war, andere Kinder rekrutiert hat. Und der auch im, vor dem Strafgerichtshof in Den Haag angeklagt ist, wo natürlich nochmal besonders auch die Frage ist, wie stark ist denn jemand, der selber als Kindersoldat zwangsrekrutiert wurde, dann nachher dafür verantwortlich, wenn er dann Kinder rekrutiert. Das ist nochmal die Besonderheit an diesem Fall. Aber er hat das dann eben auch weiter als Erwachsener ganz massiv gemacht. Können wir gerne auch diskutieren gleich in der Diskussion. Es gibt auch ein ähm, Verfahren in Deutschland, wo dieser Vorwurf Kindersoldatenrekrutierung eine Rolle gespielt hat. Das war in Stuttgart 2011 bis 2015 das erste nationale Verfahren, was dem sogenannten Völkerstrafgesetzbuch gefolgt ist. Das Völkerstrafgesetzbuch ist praktisch die Umsetzung des ähm, Romstatuts in nationales Recht. Also das, was der Strafgerichtshof international verankert hat ist in vielen Ländern dann ins nationale Recht übertragen worden. Das ist sehr gut in Deutschland gelaufen. Und es ist auch sehr positiv zu bewerten, dass es da erste Fälle gab, auch wenn das grundsätzlich natürlich noch steigerungsfähig ist. Und in dem Verfahren konnte jetzt dieser Vorwurf ähm, Rekrutierung von Kindern nicht ähm, bewiesen werden, aber er wurde dann für andere äh, Menschenrechtsverletzungen zu 13 Jahren Haft verurteilt und der Helfer zu acht Jahren Haft. Es ging um zwei Kommandeure aus Ruanda, die diese Verbrechen auch teilweise mit ihrem Handy von Deutschland aus verübt haben. Dann gibt es sogenannte Aktionspläne der Vereinten Nationen, wo mit bewaffneten Gruppen oder an erster Stelle jetzt erstmal mit Regierungsarmeen, aber auch mit nichtstaatlichen bewaffneten Gruppen, wie zum Beispiel der Moro Islamic Liberation Front in Liberia und anderen richtig Verträge geschlossen werden, dass sie Kinder entlassen und keine mehr rekrutieren. Und ähm, dann kommen diese Kinder eben in Hilfsprogramme von UNICEF oder von Tadesom oder von anderen Hilfsorganisationen. Und ähm, da hat sich auch sehr viel getan. Und da kann man eben als Beispiele nennen, ähm, beispielsweise Myanmar, die Philippinen, Kolumbien, Südsudan. Also da sind wirklich in großer Zahl auch ähm, Kinder entlassen worden. Und in Kolumbien ist das beispielsweise auch ein absoluter Schwerpunkt unserer Projektarbeit am Schutz von kind Kindersoldaten oder Kindern vor Rekrutierung und Reintegration in die Dörfer oder in die Städte dann, je nachdem. So, jetzt komme ich ähm, langsam zu dem Thema Waffenexporte. Erstmal hier noch eine Weltkarte, wo man sieht, das ist aus unserer Studie Kleinwaffen in Kinderhänden, die ich gleich noch ähm, vorstelle wo man sieht, in welchen Ländern in den Jahren 2014 bis 2019 schwere Verletzungen von Kinderrechten ähm, stattgefunden haben. Ähm, das beinhaltet nicht nur die Rekrutierung von Kindern, das sind die Länder, die nochmal mit so einem kleinen Soldaten gekennzeichnet sind. 
Also der kleine schwarze Soldat heißt, dass da überhaupt rekrutiert wird von nichtstaatlichen Gruppen. Und der kleine lilane Soldat heißt, da wird sogar auch von Regierungsarmeen rekrutiert. Also man sieht, es sind auch noch immer noch viele lilane Soldaten da. Also Kongo, Südsudan, Somalia, Jemen, Sudan, Irak, Syrien, Afghanistan und Myanmar. In all diesen Ländern rekrutiert sogar die Regierungsarmee noch Kindersoldaten. Und ist, wie zum Beispiel ja in Somalia, durchaus auch Partner, bekommt Militärhilfe aus der EU und aus Deutschland. Also das ist kein Ausschlussgrund, leider, oder in Afghanistan auch, dass, dass man mit denen kooperiert. Die anderen Länder, da ist es dann so, dass zumindest nachweislich eben keine Regierungsarmeen Kinder rekrutieren, zum Beispiel Kolumbien, Mali, Nigeria oder die Zentralafrikanische Republik. Und generell sind da aber auch andere Kinderrechtsverletzungen jetzt abgebildet. Das ist die, die Tötung von Kindern. Das sind die sogenannten sechs schweren Kinderrechtsverletzungen, die die Vereinten Nationen jährlich ähm, sich angucken und dokumentieren, wo Berichte aus der ganzen Welt gesammelt werden. Auch viele Berichte von unseren Partnern, ähm, von anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen, ähm, aber auch von UN-Behörden selber. Wo werden Kinderrechte im Krieg verletzt? Und ähm, so entsteht diese Karte. Das ist die Datengrundlage dafür. Und da sieht man eben, es gibt auch ähm, einige Länder, aber nur wenige, wo eben kein kleiner Soldat dabei ist. Das ist jetzt für die Elfenbeinküste der Fall, ähm, für Thailand und für den Tschad, wo also keine Kinder rekrutiert wurden, dokumentiert, aber eben diese anderen Kinderrechtsverletzungen stattfanden. Und äh, neben Tötung von Kindern gehört dazu auch sexuelle Gewalt gegen Kinder. Angriffe auf Schulen und Krankenhäuser, zum Beispiel im Jemen, großes Problem. Aber auch in fast allen Konflikten findet das statt, auch in Kolumbien nach wie vor. Und Verweigerung des Zugangs zu humanitärer Hilfe und Entführung von Kindern. Das sind die sechs schweren Kinderrechtsverletzungen. So, und wenn man diese Karte im Blick hat, dann war jetzt für uns die Frage für die Studie, in welche dieser Länder hat denn Deutschland in diesen Jahren 2014 bis 2019 Waffen exportiert und speziell auch Kleinwaffen? Weil dann kann man natürlich davon ausgehen, dass wenn Waffen dahin exportiert wurden, dann werden sie auch angewendet in diesen Konflikten. Und dann sind Kinder auch davon betroffen und müssen vielleicht sogar mit ihnen kämpfen, wenn es Kleinwaffen sind. Das ist die Studie die jetzt gerade rausgekommen ist. Die können Sie auch downloaden unter dem Link ähm, tdh.de-kleinwaffen auf Deutsch oder Englisch. Und sie heißt Kleinwaffen in kleinen Händen, nicht in Kinderhänden, das war der, die Vorgängerstudie. Ähm, Kleinwaffen in kleinen Händen, deutsche Rüstungsexporte verletzen Kinderrechte. Geschrieben von Christopher Steinmetz vom BITS herausgegeben von Tade Sommernbrot für die Welt. Und ähm, wir sind jetzt gerade dabei, diese Studie zu verbreiten und auch Lobbyarbeit dazu zu machen. Also wir freuen uns da über jede Unterstützung in der Richtung. Und jetzt ein Hauptergebnis dieser Studie ist, die unglaublich aufwendig war und wo ganz viele Daten und Berichte ausgewertet wurden. Ähm, aber dies, das zeigt im Prinzip die Essenz der Studie hier. Das sind die Länder, also wenn man auch die andere Karte im Kopf hat, da sind jetzt ein paar Länder weggefallen, aber doch immer noch sehr viele dieser Länder, die auch tatsächlich von Deutschland beliefert wurden in diesem Zeitraum. Ähm, Quelle der Daten ist für die Waffenexporte ist, sind vor allen Dingen die Rüstungsexportberichte der Bundesregierung, die Meldung an das ähm, UN-Waffenregister, un rocker und die Daten des Statistischen Bundesamts, denn nirgends in diesen Quellen sind vollständige Daten vorhanden, schon gar nicht im Rüstungsexportbericht der Bundesregierung. Also man muss sich die Daten mühsam zusammensammeln. Und, ähm, und da sieht man eben beispielsweise sehr problematische Länder, in die geliefert wurde, der Irak, Afghanistan, Pakistan, Indien, Thailand, Philippinen. Ähm, dann ähm, die Länder, die äh, Israel ähm, auch, ähm, dann die Länder, die ich die nicht, die noch etwas anders markiert sind, hellblau, das sind die Mitglieder der sogenannten ähm, Militärkoalition, die im Jemenkrieg führt, geführt von Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emirate. Die haben auch massig Waffen aus Deutschland bekommen, also mit Abstand die meisten von den hier genannten Ländern. Das ist in erster Linie eben Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Ägypten und 
und Katar, die haben also unglaubliche Mengen von Waffen bekommen im Bereich von über sieben Milliarden in diesem Zeitraum, in fünf Jahren. Ähm, so, und das ist natürlich ein, aus unserer Sicht absolut nicht, geht gar nicht, dass Deutschland also in so massiven, massiven Ausmaß an diese Länder liefert und damit direkt auch verantwortlich ist für Kinderrechtsverletzungen und die Eskalation dieser Konflikte. Und ähm, hier sieht man auch nochmal die Entwicklung. Ich ähm, will mich jetzt nicht zu lange mit den Zahlen aufhalten. Ähm, ist ja auch schon spät. Aber hier sieht man nochmal die, die Entwicklung der Rüstungsexporte generell. Also ich kann über diese, diese, diesen Vortrag auch gerne als PDF jetzt dem RIP äh, zur Verfügung stellen. Dann kann das vielleicht auch online gestellt werden. Ähm, und die Studie ist ja sowieso online. Das sind jetzt auch alles Schaubilder aus der Studie. Also hier sieht man die Rüstungsexporte generell, das sind die oben der schwarze Balken in dem oberen ähm, Schaubild, sind in den letzten sechs Jahren, haben geschwankt, aber sind jetzt, haben jetzt wieder ein Niveau erreicht in 2019 von einem Höchststand von 8 Milliarden und sind also nicht zurückgegangen. Und, ähm, und die roten, die rote Linie sind dann noch die sogenannten Drittstaaten, das sind die besonders problematischen Länder, weil das eben nicht NATO- und EU-Länder sind. Und auch da, da ist es zwar kein Höchststand, aber es ist auch immer noch auf einem hohen Niveau. Das waren jetzt die Rüstungsexporte insgesamt. Wenn man jetzt unten das, die Statistik betrachtet, dann sind das nur die kleinen Waffenexporte. Da gibt es tatsächlich ähm, erfreulicherweise einen Fortschritt, der aber leider auch gleich wieder relativiert werden muss. Aber immerhin, also dieser Fortschritt ist der rote Balken, den ihr unten seht. Der rote Balken ist ja tatsächlich abge hat tatsächlich abgenommen ähm, auf fast null jetzt in den letzten sechs Jahren. Was ist der rote Balken? Das sind die kleinen Waffenexporte nach EU-Definition. Das heißt, da fehlen ganz viele. Ähm, da sage ich gleich noch was zu. Die kleinen Waffenexporte nach EU-Definition, EU die dann auch noch in Drittstaaten geliefert wurden. Das heißt, in diese Länder außerhalb von NATO und EU. Das ist wirklich fast auf null, also Volumen, glaube ich, zu 1940.000 zurückgegangen. Und das ist, denke ich, auch ein Erfolg der Lobbyarbeit von Aktion Aufschrei, dem Bündnis, in dem Tade Sommer auch ist, vom Rüstungsinformationsbüro ähm, von Jürgen Gresslin und, und den ganzen Leuten, die an diesem Thema schon so lange arbeiten, dass, dass immerhin die Erkenntnis da ist, wenigstens diese kleinen Waffen nicht in diese Drittländer liefern. Aber ähm, erstens ist es natürlich eine Momentabbildung, es kann jederzeit wieder ansteigen, es gibt kein Gesetz, was das verbietet. Ähm, es gibt da nur Richtlinien, die immer wieder nicht eingehalten werden. Und zum Zweiten sieht man eben auch an diesem Schaubild sehr gut, ähm, dass dieser graue Balken ja überhaupt nicht gesunken ist, sondern der ist wiederum auf einem hohen Stand, also dem dritthöchsten von den sechs Jahren. Und das ist, sind die ganzen kleinen Waffen, die exportiert wurden. Das heißt, ähm, da sind Pistolen dabei. Da sind viele Gewehrarten dabei, die in der EU-Definition gar nicht drin sind und die, die, die im Rüstungsexportbericht der Bundesregierung gar nicht auftauchen. Und die gehen auch nach wie vor in Drittländer. Also das ist, ähm, das ist eben das, was, was leider dann da noch nicht ähm, umgesetzt wurde. Und die sind eben auf einem sehr hohen Stand, sodass auch wir, auch die, ähm, die Fälle, die vorliegen, die in der Studie auch dokumentiert sind, kann man davon ausgehen, dass die Firmen auch schon umswitchen oder umplanen und jetzt viele Exporte in Kriegsgebiete halt über die USA abwickeln oder auch über Großbritannien abwickeln oder andere Länder, wo sie halt noch einfach hin exportieren können, die kleinen Waffen. Und da habe ich jetzt leider keine Zeit zu, euch noch Beispiele zu nennen, aber ähm, ich sag mal zum Beispiel Sig Sauer insbesondere, dass die ragen da hervor bei der Strategie, machen das schon seit Jahren erfolgreich aus deren Sicht dass sie ähm, sich sauer Pistolen, aber auch Gewehre in riesigen Mengen im Bereich von jetzt beispielsweise jüngst 70.000 Pistolen nach Kolumbien, zigtausend nach Brasilien und so weiter exportieren. Ähm, teilweise illegal umleiten Exporte aus ähm, Deutschland nach Kolumbien beispielsweise, wo auch Leute von für verurteilt worden sind letztes Jahr in, von den Geschäftsführern von Sig Sauer. Oder halblegal behaupten, das seien ja gar keine deutschen Produkte, ähm, obwohl sie dann in Deutschland entwickelt wurden, aber jetzt nur woanders hergestellt werden. Und das wird auch von der Bundesregierung weitgehend toleriert, da wird nicht, ähm, nicht viel gegen gemacht. Und das ist natürlich letztendlich für die Kinder egal, ob die äh, Waffen da direkt hin, hin exportiert werden, ob sie über einen Umweg über die USA in das Land kommen, wenn es deutsche Waffen sind. 
Das macht für die Kinder nachher keinen Unterschied. Also da sehen wir halt hohen Bedarf noch, auch bei den kleinen Waffen weiter voranzukommen. Und diese Zahlen, da können wir jetzt nicht auf alles eingehen. Ich blende sie jetzt mal kurz ein. Einfach nur so ein paar Sachen, die ich jetzt da noch kurz nenne. Also guckt euch an, diese 8 Milliarden, 2019 hatte ich schon genannt, neuer Rekord. Und guckt euch auch an, welche Länder bekommen diese Waffen. Das waren also immer noch, das sind jetzt wieder die Gesamtsumme, nicht nur die kleinen Waffen, weil die anderen Rüstungsgüter gehen auch nach wie vor in Drittländer. Das war jetzt, was ich eben gesagt habe, der Fortschritt betraf nur die kleinen Waffen. Und da sieht man ein Land wie Ägypten mitten im, mitten im heißesten Konfliktgebiet für 800 Millionen Waffen empfangen. Mehr als alle NATO-Länder. Ne? Ähm, dann ein Land wie Ungarn ähm, mit einer schlechten Menschenrechtslage, 2 Milliarden Euro Waffenexporte in 2019. Algerien siebter in der Reihenfolge, auch Länder wie Brasilien oder auch die Emirate wie der Katar, immer unter den Top 20 eigentlich in jedem Jahr. Und ähm, von diesen Gesamtrüstungsexporten geht immer noch nach wie vor fast die Hälfte, 45 Prozent war es 2019, an diese Drittstaaten. Und damit oft direkt in Kriegsgebiete oder Länder mit massiven Menschenrechtsverletzungen. So, dann ähm, kürze ich das jetzt hier mal ab. Ich will ähm, jetzt schon zum Schluss noch mal ein Länderbeispiel nennen, was vielleicht ihr nicht so auf dem Schirm habt. Deshalb habe ich genau das ausgewählt. Das ist Brasilien, weil Brasilien eben nicht das Land ist, was unter so einem klassischen Konflikt fällt, der auch von den Vereinten Nationen als klassischer Konflikt betrachtet wird, bewaffneter Konflikt, sondern das ist eben diese Problematik mit hoher Gewalt in den Städten, auch massiv Gewalt zwischen Drogengangs und Polizei und sehr gewalttätiger Polizei auch. Und wenn man die Zahlen sich anguckt, und Brasilien war immer ein ähm, historisch einer der größten Waffenempfänger, Rüstungsgüterempfänger aus Deutschland. Wenn man sich die Zahlen anguckt, ähm, es ist jetzt dieses Thema Black Life, Lives Matter und ähm, Polizeigewalt in den USA, speziell in aller Munde. Aber die Zahlen sind in einem Land wie Brasilien natürlich noch mal ungleich höher. Allein im Jahr 2019 6.000 Tote durch Polizeigewalt, registrierte Polizeigewalt, Gewalt, Statistiken dazu. Ähm, dann ähm, in einem, einem Bundesstaat wie Sierra allein in den letzten fünf Jahren 700 Tote, nur ein kleiner Bundesstaat im Nordosten von Brasilien, 710 Tote durch Polizeigewalt. Ähm, dann, wenn man sich auch anguckt, wie diese Polizei vorgeht, ähm, da sind richtige Massaker dabei, wo ähm, viele Menschen getötet werden, in diesem Fall in Fortaleza in, in Sierra, der Hauptstadt, auch sieben Kinder dabei. Kinder sind da besonders betroffen und Jugendliche, vor allen Dingen Jungen und männliche Jugendliche, das ist 90 Prozent der minderjährigen Opfer. Und ähm, leider eben oft werden diese Fälle nicht strafverfolgt ähm, oder die Leute kommen vor Gericht, aber sie werden dann nicht verurteilt. Und äh, gleichzeitig eben Brasilien ähm, Haupt die USA ganz stark. Sig Sauer hat allein im Jahr 2017 21.000 Pistolen in Brasilien verkauft. Vermutlich importiert aus den USA. Das konnten die Recherchen jetzt gar nicht ähm, genau nachweisen. Und genau dieselbe Polizei, die dieses Massaker begangen hat, ähm, was wir auch dokumentiert haben und unsere Partner, wir werden dazu auch jetzt in Kürze eine Studie rausgeben zu Polizeigewalt in Brasilien und Waffenexporten nach Brasilien. Genau dieselbe Polizei hat im Jahr 2017 3000 Pistolen von Sig Sauer bekommen, die ähm, die Typbezeichnung P320 haben, angeblich in den USA entwickelt. Wenn man genauer hinguckt, ist das ein, ein, nur eine Abwandlung der P229 Pistole, die in Deutschland entwickelt wurde und müsste deshalb eigentlich genehmigt werden, der Export aus Deutschland. Interessiert aber niemanden. Gibt es also auch niemanden jetzt von deutscher Seite, Regierungsseite, der sich da beschwert und die USA ähm, schon gar nicht da irgendwie ähm, das regulieren. Und hier nochmal die Jugendlichen, die da betroffen sind von. Also das sind direkt Kinder, natürlich in der Regel in Randvierteln der Städte, ähm, die, ähm, die auch in den Projekten von Tadesom ähm, Kurse mitmachen, ähm, Capoeira lernen, äh, Trommeln, gewaltfreie Konfliktlösung und so weiter, die überhaupt nichts mit Kriminalität zu tun haben in der Regel, die einfach ähm, 
teilweise auch, weil sie sich für Menschenrechte einsetzen und gegen Polizeigewalt dann ins Visier für gewalttätigen Polizisten kommen. Natürlich sind nicht alle Polizisten gewalttätig in solchen Ländern, aber eben ein, hö ein hoher Anteil. Und ähm, hier nochmal ein Bild aus unserer Projektarbeit, wo es auch viel um ähm, Fußball geht. Ähm, Fußball wird hier ganz stark eingesetzt, äh, auch Straßenfußballturniere, um Mediationsformen ähm, zu lernen. Also junge Mediatoren, der junge Mann mit dem weißen T-Shirt ist ein sehr guter Fußballer, ähm, aber der ist auch ausgebildeter Mediator und der ähm, bespricht dann mit den Kindern eben sowohl Konflikte beim Fußball, aber auch ähm, Konflikte dann, die sie zu Hause haben und ähm, da, dadurch kann man sehr gut eben generell diese Konfliktlösung ohne Gewalt lernen. Weil auch beim Fußball gibt es natürlich massive äh, Konflikte immer wieder, aber es ist ja die Frage, wie man die bearbeitet. Und da kann man doch relativ einfach auch vorankommen. Ähm, dann zu unseren Forderungen, ähm, die habe ich im Prinzip schon gesagt, aber die würde ich jetzt doch dennoch noch mal kurz hier wiederholen. Das ist dann auch jetzt der Schluss. Also unserer Meinung nach ist es sehr, sehr wichtig, dass alle Exporte von Kleinwaffen und da muss unbedingt die UN-Definition angewendet werden, die ist im Übrigen auch nach dem Waffenhandelsvertrag vorgeschrieben, den Deutschland unterschrieben hat. Also Deutschland hält an dieser Stelle den Waffenhandelsvertrag nicht ein, wenn sie die EU-Definition verwenden, die sehr viel schmaler ist. Also die Kleinwaffen nach UN-Definition, das heißt inklusive Pistolen, inklusive aller Gewehrarten, inklusive Handgranaten und so weiter. Und Munition dürfen nicht exportiert werden, weil die einfach so einfach weitergegeben werden können, dass das nicht kontrollierbar ist. Und es wird auch überhaupt nicht kontrolliert. Also es gibt praktisch keine Kontrollen von deutscher Regierungsseite des Endverbleibs solcher Waffen und generell von deutschen Rüstungsgütern, die exportiert wurden. Und es darf natürlich auch auf keinen Fall exportiert werden in Länder mit schweren Kinder- und Menschenrechtsverletzungen oder bewaffneten Konflikten. Und wenn man diese ähm, Dinge beherzigen würde, dann, ähm, dann wäre schon den äh, Kindern sehr viel geholfen und den Menschen in Konfliktgebieten. Ähm, und natürlich sind wir auch gegen andere Waffenexporte, aber insbesondere diese sollten gestoppt werden. Und, ähm, und auch auf keinen Fall äh, dann noch Lizenzen vergeben werden, wie nach Saudi-Arabien für den Nachbau des G36, mitten in einem äh, Konfliktgebiet was jetzt natürlich auch schon im Jemen eingesetzt wird, ähm, wo im Jemen werden die deutschen Tornados und Eurofighter eingesetzt, das G36, das G3, Rheinmetallbomben, Sig Sauerpistolen etc., die ganze Palette. Und ähm, Jemen ist ein Land mit hoher Rekrutierung von Kindern ähm, auf beiden Konfliktseiten mit Bombardierungen von Schulen, Krankenhäusern durch, die Regierung, durch diese Militärkoalition, die direkt von Deutschland auch Waffen bekommt. Also da wird ähm, direkt beigetragen zu massiven Kinderrechts- und Menschenrechtsverletzungen. Und wir sind der Meinung, auch mit zusammen mit Aktion Aufschrei und ähm, unseren Partnern setzen wir uns dafür ein, dass es ein, eine Gesetzesreform geben muss. Das Rüstungsexportkontrollgesetz muss wirklich generell reformiert werden. Und beispielsweise muss da auch festgelegt werden, dass es eben verpflichtende Endverbleibskontrollen geben muss und das nicht freiwillig ist wie, wie bisher, aber noch einige andere Punkte auch, die ich zum Teil auch schon genannt habe. Wir versuchen das natürlich mit Lobbyarbeit, aber auch mit Kampagnenarbeit und hatten auch eine größere Kampagne zu dem Thema, wo wir auch eine Petition übergeben haben, weil die Mehrheit der Menschen in Deutschland ist gegen Waffenexporte, die große Mehrheit, also das, da gibt es Umfragen um die 80 Prozent, und, ähm, und zwar generell gegen Waffenexport und erst recht ähm, noch höher wäre der Prozentsatz, wenn es um Kriegsgebiete geht. Also das ist ein Thema, wo absolut die Bevölkerungsmehrheit ganz klar gegen die Exporte ist und sie dennoch weitergehen. Und deshalb versuchen wir da weiter Druck auszuüben, auch mit dieser Studie jetzt und, ähm, und auch diese Fakten zu verbreiten, ähm, damit niemand nachher sagen kann, das wussten wir nicht, wofür die alles eingesetzt werden. Und wir haben diese Studie auch ähm, eingereicht in ein UN-Verfahren und werden die dem UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes präsentieren, der schon 2014 und jetzt hoffentlich 2021 dann wieder Deutschland empfohlen hat, dass äh, nicht nur empfohlen hat, sondern ähm, gefordert hat, ähm, dass Deutschland deutlich mehr Transparenz im Hinblick auf Waffenexporte leisten muss, 
und vor allen Dingen Waffenexporte per Gesetz verbieten soll, die in Länder gehen, wo Kinder rekrutiert werden. Und ähm, das ist bisher nicht passiert. Das heißt, auch von den Vereinten Nationen gibt es da Druck auf Deutschland und auch auf andere Länder natürlich. Und man muss da zusammen versuchen, dass das auch umgesetzt wird. Auch die Kinderkommission des Bundestages hat einstimmig 2016 das auch beschlossen. Einstimmig heißt, da waren Vertreter aller damals im Bundestag vertretenen Parteien drin, inklusive der CDU. Aber das ist eben, oder der SPD, die ja mit in der Regierungsverantwortung sind. Aber das ist, hat sich nicht durchsetzen können bis jetzt. So, das ist noch der Michael Davis, mit dem wir auch zusammenarbeiten, auch ein ehemaliger Kindersoldat, der in Deutschland lebt und in Sierra Leone, aus Sierra Leone kommt, der auch gesagt hat, Innocent hat ja gesagt, dass er das G3-Gewehr selber nutzen musste. Und äh, Michael hat es selber nicht benutzt, weil er sagte damals, es sei vor allen Dingen ein Gewehr im Sierra Leone für die Kommandeure gewesen. Also die, die schon ein besseres Gewehr sozusagen weil es so eine hohe Durchschlagskraft hat und ähm, er kannte es aber auch ganz genau. Ja, und zum Schluss dann nochmal ähm, auch eine schöne Aktion, wo man auch sich sehr gut beteiligen kann, wenn man jetzt vielleicht nach dem Vortrag ähm, Lust hat, zu, sich zu engagieren, ist die Rote Hand Aktion, die wir auch schon vorher genannt haben, wo Innocent eben auch schon sehr oft dabei war, die er sehr unterstützt. Ähm, wo es eben darum geht, die hat, da gibt es sechs Forderungen zu dieser Aktion, die findet ihr auch im Internet unter redhandday.org oder auch auf der tadesom seite Und eine Forderung ist natürlich die Rekrutierung von Kindern stoppen. Kinder sind keine Soldaten. Das ist die Hauptforderung, aber eine der sechs Forderungen ist auch Waffenexporte stoppen, insbesondere in Kriegsgebiet und Ländern mit Kindersoldaten. Und da können auch sehr schön Schulen teilnehmen, was ja in Freiburg auch schon sehr häufig passiert ist. Ähm, wo Innocent auch schon an Schulen gesprochen hat und in anderen Städten auch schon wie Mainz und ähm, anderen. Also da kann man sich auch an uns wenden, wenn man da nach Corona-Zeiten wieder eine Aktion machen möchte. Oder generell natürlich auch, wenn ihr aktiv werden wollt, auch in der Lobbyarbeit oder anderen. Ja, soweit von meiner Seite. 